hello everyone and welcome to this new video in the last video we were discussed about endogenetic moment and i told you about the meaning of the endogenetic that endogenetic means external internally moment earth ke jo internals mein jo kuch bhi moments hoti hai usse jo hone wali jo nuksan hai usko hum log ya to earthquake kehte hai ya to volcano eruption hota hai so ye एंडोजेनेटिक का एक एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कल नेपाल डिवास्टेटेड इट वाज हैपन इन नाइन टू थाउजेंड इन नेपाल ट्वेंटी फिफ्थ अप्रैल पीटीआई की एक रिपोर्ट देखी थी जिसमें नाइन सेवन पॉइंट नाइन रिक्टर स्केल के ऊपर ये भूकंप हुआ था और नियर अबाउट पंद्रह सौ पीपल वर कील इन दैट डिवास्टेटेड एंड वन थाउजेंड पीपल नियर अबाउट इंजर्ड इन डिजास्टर तो ये जो नेचुरल कैलामिटीज होते हैं इसके पीछे के जो इंटरनल इंटरनली जो मोमेंट uh, होती है उससे होती है ये तो ये इंटरनल मोमेंट होती क्या एग्जैक्टली exactly? इसके बारे में हमको इस वीडियो में देखना है देखिए यू कैन सी हियर लुक एट हियर देर इज अ टेबल ओवर इट इज अ टेबल देर इज अ चौक डस्ट शार्पनर इरेजर एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें रखी हुई है और जितने भी बुक्स है ये एक के ऊपर एक मतलब सेटअप किए हैं तो इसी तरीके का कुछ सेटअप मोमेंट अर्थ के इंटरनल में होता है सारी टेक्टोनिक प्लेट्स होती है वो जो एक दूसरे के ऊपर रखी हुई होती है तो देखिए आप आप अगर कभी ग्रोसरी मार्केट में जाते हो या कभी वेजिटेबल मार्केट में अगर आप गए होगे तो आपको देखा होगा कि जो फ्रूट सेलर होते हैं वो उनके पास के जो फ्रूट से जैसे लाइक अगर बनाना आप सॉरी एप्पल के सेलरिंग आप देखे होगे तो आपको देखा होगा कि एक सिंगल लाइन देन सेकेंड लाइन देन थर्ड लाइन इस तरीके से वो सेट करते हैं क्योंकि देखने वाले को अच्छे से देखें और उनकी दुकान एक सजी हुई दिखे इसी तरीके की कुछ टेक्टॉनिक प्लेट्स हमारे इंटरनल में होती है अर्थ के तो होता क्या है अगर आप देखिए अगर आप एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी बीच में के लाइन में का एक एप्पल आप अगर निकाल लेते हो तो क्या होगा ऑब्वियसली ऊपर के सारे एप्पल गिर जाएंगे तो सेम थिंग हैपन इन द इंटरनल ऑफ द अर्थ अर्थ के इंटरनल में ऐसे ही कुछ होता होगा कि टेक्टोनिक प्लेट्स जो एक अपनी जगह से अगर हिल जाती है तो उसके ऊपर का जितना एरिया है ऑब्वियसली शेक होता होगा हिलता होगा और उसको ही हम क्या कहते हैं अर्थक्वेक कहते हैं देखिए यहाँ पर फिगर 2.2 में बुक्स रखी हुई थी उसके बाद एक बुक जो थी बीच में की हटा ली गई तो डस्टर हो गया चौक हो गया इरेजर हो गया हम इसको बिल्डिंग समझ सकते घर समझ सकते इंडस्ट्री समझ सकते कुछ भी समझ सकते इन डस्टर शार्पनर को ये सारे के सारे शेक हो गए क्योंकि क्या हुआ जिस बेस के ऊपर ये स्टेबल थे वो बेस ही शेक हो गया ना बेस हिल चुका है और क्यों हिला क्योंकि जिस जिस स्ट्रक्चर के ऊपर जिस टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर ये बेस खड़ा है वो वो टेक्टोनिक प्लेट्स अपनी जगह से इंस्टेबल हो गए मतलब हिल चुके हैं वो तो ऑब्वियसली सभी चीज़ों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा सेम थिंग इज हैपन इन द इंटरनल ऑफ द अर्थ अर्थ क्वेक के मामले में भी ऐसा ही कुछ होता होगा नाउ क्यूकली टेक आउट द नोटबुक एंड विदाउट अफेक्टिंग द अदर अकॉर्डिंग टू टू पॉइंट टू ऑफ द वाट हैपन डिस्कस इन द क्लास आप ये घर में एक्टिविटी करके देख सकते हो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली टेक्टोनिक प्लेट जब अपनी जगह से हिलती होगी तो अर्थ क्वेक किस तरीके से आता है नाउ ट्राई दिस में आप देखिए टू पॉइंट टू हो गया यहाँ पे टू पॉइंट थ्री का ये देखिए यहाँ पर भी अरेंज द नोटबुक एंड कीप चौक डस्टर शार्पनर रबर एक्सेट्रा ऑन देम एज इन द प्रीवियस स्टेप जिस तरीके से टू पॉइंट टू बी में रखा था अब वहाँ पर भी ऐसे ही रखा है अब आपको क्या करना है आपको करना ये है नाव गिव अ स्लाइट पुश आपको उसको सिर्फ एक पुश करना है अगर आप उसको पुश करते हो तो आपको ध्यान में आएगा कि टू द स्ट्रक्चर ऑफ द वट एपन देन अगेन गिव अ हार्ड पुश आप उसको जोर से पुश करोगे वट एपन कैरी आउट डिस्कशन ऑन ऑल दिस एक्टिविटीज धीरे से पुश करते हो तब क्या होता है देन हार्शली पुश करते हो तब क्या होता है आपको सब अगर जितने भी एक्टिविटी आप करके देखोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि एग्जैक्टली exactly होता क्या होगा अर्थक्विक के समय देखिए जो टेक्नोलिक प्लेट्स होते हैं वो भी इसी तरीके से शेक होती होगी अपनी जगह को उसको छोड़ देती होगी और इससे होता क्या होगा कि क्या होता होगा हम जिसे हम लोग अर्थक्विक करते हैं कि ना गिव अ स्लाइट पुश टू द स्ट्रक्चर एंड ऑफ द वट एपन देन गिव देन अगेन गिव अ हार्ड पुश ऑफ द वट एपन कैरी आउट डिस्कशन ऑन ऑल दिस एक्टिविटीज सी पी टू पॉइंट थ्री बी देखिए इसका एक जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दूंगा मैं अर्थक्विक एंड ओल कैन ऑकर बिकॉज ऑफ द इंस्टेबिलिटी इन द इंटर ऑफ द अर्थ अर्थ के क्यों आता है क्योंकि अर्थ के भीतर इंटीरियर में इंस्टेबिलिटी आती है किन चीज़ों की इंस्टेबिलिटी आती है इस टेक्नोलिक प्लेट्स की पूरा एक पूरा का पूरा एक पत्थर पे तो पूरा इंटीरियर नहीं होगा ना इसका अर्थ का एक पत्थर फिर उसके ऊपर दूसरा पत्थर दिन मिट्टी दिन पत्थर दिन मिट्टी इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर अंदर का बना हुआ है दिस इंस्टेबिलिटी इज इंक्रीज ड्यू टू द मोमेंट ऑकरिंग इन द अर्थ अब ये 
हिलते क्यों हैं एक जगह से अपनी जगह छोड़ते क्यों है ये पत्थर उसका रीजन देखते हैं जनरली द मोमेंट इन द अर्थ इंटेर ऑकर इन द अपर लेयर होता क्या है जैसे मैंने अभी रिलेशन के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अर्थ का जो इंटीरियर होता है वो तीन तरीकों तीन हिस्सों में बटा हुआ है क्रस्ट को मैंटल एंड कोअर मतलब जो क्रस्ट है जो हम हमारी जो बिल्डिंग से हम लोग जहाँ पर रह रहे हैं वो ऊपर की जो लेयर उसको क्रस्ट कहते हैं देन बीच में की जो लेयर उसको मैंटल कहते हैं वो भी दो हिस्सों में बटी है अपर लेयर लोअर लेयर और देन द कोअर मतलब जो एकदम सेंटर पॉइंट है जो अर्थ के इंटीरियर का उसको कोअर कहते हैं जनरली द मोमेंट ऑफ मोमेंट इन द अर्थ इंटीरियर ऑकर इन द अपर लेयर अपर लेयर में मोमेंट आती है ऑफ द मैंटल मैंटल की जो अपर लेयर होती है उसमें मोमेंट होती है हलचल होती है ट्रिमेंडियस एनर्जी रिलीज बाय द रेडियो एक्टिव मटेरियल इन द मैंटल देखिए आप सभी को पता है बहुत सारे मिनरल्स हमारे भूगर्भ में हैं और वहाँ का जो टेम्परेचर है आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो आपको पता है हंड्रेड डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर हंड्रेड डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है तो पानी उभलने लगता है पानी बॉयल होने लगता है तो सोचिए 2000, 3000 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे क्या होता होगा ऑब्वियसली यहाँ के जो भूगर्भ में जो कुछ भी मटेरियल होता होगा वो पूरा का पूरा एक मतलब उसका लावा बन जाता होगा पानी बन जाता होगा उबला हुआ एकदम तो ऐसे इस तरीके के माहौल में रेडियो एक्टिव मटेरियल जो होते हैं उससे एनर्जी निकलती है बाहर और वो किसी ना किसी दिशा में जाती होगी अपसाइड डाउन साइड या तो वर्टिकली हॉरिजॉन्टली और दिस एनर्जी वेव्स ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ये एनर्जी एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ दौड़ती है ड्यू टू सच अ फ्लो ये एनर्जी का जो फ्लो होता है और उस फ्लो के वजह से जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो अपनी जगह से हिल जाते हैं इंस्टेबिलिटी इज कॉज इन द मैंटल मैंटल में इंस्टेबिलिटी हो जाती है हिल जाता है वो द मोमेंट आर क्लासीफाइड ऑन द बेस ऑफ देयर वेलस्टी डायरेक्शन एंड लैंड फॉर्म्स दे प्रोड्यूस और जिस दिशा में जिस तरीके से वो एनर्जी की ट्रैवल करते उस 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 हिस्से उसी तरीके से उस लैंडफॉर्म में चेंज आते हैं कहीं पर ज़मीन फिसल जाती है कहीं पर ज़मीन ऊपर आ जाती है लैंड कहीं पर भूकंप हो जाता है अलग अलग तरीके से वो अपना शो दिखाती है फिर वो एनर्जी जी अगर वो अपसाइड आती है अगर ऊपर आती है तो कहीं पर देखिए आप बहुत सारे माउंटेन्स आपने देखे होंगे ये क्यों बने हैं ये इसी तरीके से बने हैं ये या कहीं पर आपने खाइया देखी होगी खाइयों में क्या होता है कि जो एनर्जी होती है वो डीप में जाती है तो ऊपर का जो हिस्सा है वो खिसक कर अंदर चला जाता है तो इस तरीके से कहीं पर खाइया बनी है तो कहीं पर माउंटेन बने हैं ड्यू टू दिस एनर्जी और जिस डायरेक्शन में ये ट्रैवल करती उस डायरेक्शन में अर्थ वे कॉलकैन की इस तरीके की जो नेचुरल कैलामिटीज थी वो तैयार होती है अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि दो मोमेंट आर क्लासिफाइड कुछ मोमेंट्स को क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेलोसिटी उनकी गति उनकी स्पीड के ऊपर से उनके डायरेक्शन के ऊपर से उनके लैंडफॉर्म के ऊपर से हमको इसको क्लासीफाइकेशन किया गया है इसके बारे में देखते हैं देखिए क्लासीफिकेशन ऑफ इंटरनल मोमेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वेलोसिटी वेलोसिटी मतलब इसको हम लोग गति कह सकते हैं स्लो मोमेंट अगर इंटरनल जो एनर्जी मैंने अभी जैसे आपको बताया उसकी मोमेंट अगर स्लो है धीरे धीरे हो रही है तो क्या होता है देखिए ऑकरिंग कंटिन्यूसली ये मोमेंट कंटिन्यूसली चलती रहती है हम वो ज़्यादा हमको महसूस नहीं होती है लाइक फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन एंड कॉन्टिनेंट ये जो माउंटेन्स बने हैं मैंने अभी एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया ये एक दिन में नहीं बने हैं धीरे 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 ये स्लो मोमेंट में बनते गए बनते गए बनते गए अगर मोमेंट सडन होती है कुछ सेकंड में ही अगर ये बहुत स्पीड में आती है ट्रैवल करती है एनर्जी तो क्या होगा इन फॉर्म ऑफ इवेंट लाइक अर्थवेक एंड वर्ल्ड कैनोस एक साथ अगर वो स्पीड से बाहर निकलती है तो ऑब्वियसली क्या होगा अर्थवेक एंड वर्ल्ड कैनोस होगा देखिए एनर्जी अगर स्लो एनर्जी की जो स्पीड है वो अगर धीरी होगी तो कंटिन्यूसली होगी तो माउंटेन और कॉन्टिनेंट तैयार होते अगर इसी एनर्जी की स्पीड बहुत ज़्यादा होगी तो अर्थ वे कैन ऑल कैनोज होते हैं अब डायरेक्शन डायरेक्शन मतलब किस दिशा में हॉरिजॉन्टल मोमेंट भी हो सकती है अपवर्ड हो सकती है ऊपर की दिशा में डाउनवर्ड हो सकती है मतलब नीचे की दिशा में अगर अपवर्ड की दिशा में आती है तो ऑब्वियसली क्या तैयार होगा माउंटेन्स तैयार हो गए अगर डाउन चले जाती है तो उसमें वैलेज क्रिएट हो जाती है लैंडफॉर्म्स कॉन्टिनेंट बिल्डिंग क्रिएटिंग कंटिन्यूस एंड प्लेटू हाईलैंड्स माउंटेन बिल्डिंग फोल्डिंग एंड फोल्टिंग माउंटेन तैयार होते हैं दो तरीके के माउंटेन्स तैयार होते हैं एक तो फोल्डिंग का होता है एक फॉल्टिंग का होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अभी आपको समझना क्या है अभी मैंने जैसे अभी आपको बताया कि दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि अर्थवेक कैसे होता है 
और अर्थक्वेक होते होते समय आ, उसकी जो क्लासिफिकेशन पता है वेलोसिटी के हिसाब से अगर अगर स्लो मोमेंट होती है तो कॉन्टेंट्स और माउंटेन uh, क्रिएट होते हैं अगर मोमेंट उसकी जो एनर्जी की स्पीड अगर बहुत ज़्यादा होगी तो वोल्कैनज और अर्थक्वेक हो गए तो ये जो अर्थक्वेक हुआ था टू में नेपाल में ऑब्वियसली मोमेंट सडन हुई होगी बहुत ज़्यादा स्पीड से एनर्जी रिलीज़ हुई होगी मेंटल में और जिस दिशा में वो रिलीज़ हुई उस दिशा में ऑब्वियसली सारे के सारे टेक्नोलॉजिक प्लेट्स अपनी जगह से हिल चुके थे और वहाँ पर भूकंप हुआ बाकी की इन्फॉर्मेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे टिल देन बाय बाय